প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আজকে আমরা আলোচনা করব সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ আমরা সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজের তিনটা ক্লাস অলরেডি নিয়ে ফেলছি আজকে আমাদের চতুর্থ ক্লাস আমরা অ্যারেথমেটিক সিকোয়েন্স আলোচনা করছি আজকে আমরা জিওমেট্রিক সিকোয়েন্স মানে গুণত্ব ধারা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যদি তোমাদের বুঝতে প্রবলেম হয় এটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আমি তোমাদের রিপ্লাই দেবো এবং আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলো দ্রুত পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বন্ধুদের মাধ্যমে শেয়ার করবে যাতে সবাই সুফল বুক করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুরু করে যায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যারেথমেটিক সিরিজ কীভাবে বা অ্যারেথমেটিক সিকোয়েন্স কীভাবে আমরা সলভ করে এটা লাস্ট ক্লাসগুলোতে আমরা দেখিয়েছিলাম আজকে আমরা সিরিজ অ্যান্ড সিকুয়েন্সের জিওমেট্রিক অর্থাৎ গুরুত্বর ধারা বা গুরুত্বর অনুক্রম যখন প্রবলেমগুলো আসবে আমাদের সামনে তখন ওইগুলো কিভাবে আমরা সলভ করব সেটা এখন আজকে আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরতেছি দেখো বর্তমান ক্লাস নাইনের বইতে এরকম একটা চার্ট আছে এখানে আরও আছে আমি কিন্তু সবগুলো তুলে নেই আমি তিনটা তিনটা ম্যাথস এখানে তুলে ধরছি তো এখন এইখানে এই তিনটা বলছে কি ছকের খালি ঘর পূরণ করো ছকের খালি ঘর পূরণ করতে হয় এখানে কি প্রথম পদ সাধারণ অনুপাত পদের সংখ্যা এনতম পদ অ্যাসেন অ্যাসেন মানে সমষ্টি সমষ্টি নির্ণয় করো তো আমাদের তিনটে ম্যাথসে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রথম পদ আছে সাধারণ অনুপাত আছে পদের সংখ্যা নাই পদের সংখ্যা আপনাকে বের করতে হবে এখানে এনতম পদ আছে এবং এস এনও নাই মানে সমষ্টিও আমাদেরকে বের করতে হবে এটাও একই রকম জাস্ট ক্যালকুলেশন আমি জানা থাকলেই একই সিস্টেম এটা আবার একটু ভিন্ন এটা প্রথম পদ নাই প্রথম পদ আমাকে বের করতে হবে সাধারণ অনুপাত আছে পদের সংখ্যা আছে এনতম পদ আছে এস এন নাই এস এনও আমাকে বের করতে হবে মানে সমষ্টি এবং প্রথম পদ এই দুইটা জিনিস আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমি যদি প্রথম অঙ্কটাতে আসি তাহলে আমার প্রথম কি কি দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি এক নম্বরের জন্য আমরা কি করতে পারি দেওয়া আছে এইকুয়াল কত ওয়ান টু এইট আর ইকুয়াল হাফ এবং এম তো পদ হচ্ছে হাফ তাহলে আমরা যে গুরুত্বর ধারা গুরুত্ব ধারার ফর্মুলা ফর্মুলাটা কি আমরা জানি গুণোত্তর দ্বারার এন তম পদ এন তম পদ ইকুয়াল এ আর টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এরকম এই ফর্মুলাটা আমরা জানি তো এন তম পদ আমাকে বলে দিছে কত হাফ তাহলে আমরা লিখতে পারি ওর হাফ ইকুয়াল এ এটা কত ওয়ান টোয়েন্টি এইট এই যে ওয়ান টোয়েন্টি এইট আর হচ্ছে আমাকে হাফ তাহলে হাফ ওটার পর এন মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান টোয়েন্টি এইটকে আমরা নিচে নিয়ে আসতে পারি ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি এইট ইকুয়াল হাফ টু দ্য পর এন মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান বাই ওয়ান টোয়েন্টি এইট মানে কত ওয়ান টোয়েন্টি এইট হচ্ছে টু দ্য পাওয়ার সেভেন আর এখানে আরেকটা টু আছে তাহলে ফাইনালি আমরা যদি একসাথে লিখতে ফেললি ওয়ান হাফ হোল টু দ্য পাওয়ার এইট ইকুয়াল হাফ টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন এখানেও হাফ এখানেও হাফ আমাদের বেইজ ইকুয়াল হয়ে গেছে বেইজ যখন ইকুয়াল হয়ে যায় তো 
তখন কি হয় পাওয়ার সমান পাওয়ার তার মানে কি হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এইট অর এন ইকুয়াল এইট প্লাস ওয়ান মানে নাইন তাহলে আমাদের এন এর ভ্যালুটা কত পাচ্ছি আমরা এন এর ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি নাইন তাহলে এই সংখ্যাটা হবে কত আমাদের নাইন আমাকে খালি গর যে পূরণ করো একটা খালি গর পূরণ হয়ে গেছে এখন আমরা এই খালি ঘরটা পূরণ করব তো এখানে যে সমষ্টি সমষ্টিটা আমাদের যে ফর্মুলা আমাদের এখানে হাফটা হচ্ছে লেস দেন ওয়ান লেস দেন ওয়ান যদি হয় তখন আমাদের এখানে আমরা লিখতে পারি এবং এবং এস এন ইকুয়াল এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর হোল্ড দ্য পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা সমষ্টি বের করতে পারি যেহেতু আমাদের আরটা লেস দেন ওয়ান ইকুয়াল এ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কত ওয়ান টোয়েন্টি এইট ওয়ান আর এর মান হচ্ছে আমাদের হাফ আর এখানে আমরা এইটাকে ফার্স্ট প্যাকেট তাহলে এটাকে সেকেন্ড প্যাকেট দিই আমরা এন এর মান আমরা বের করছি কত নাইন নাইন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর মানে হাফ এখন এটা ক্যালকুলেশন করলেই কিন্তু আমাদের সমষ্টিটা চলে আসবে দেখি তাহলে আমরা ওয়ান আর এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু দ্য পাওয়ার নাইন এভাবে লিখতে পারি আর এখানে টু যদি আমরা লসাও করি টু মাইনাস ওয়ান তাহলে কি আসতেছে আমাদের আমরা এটাকে একটু এদিকে করতেছি ইকুয়াল টোট এটাকে আমরা টোট দ্য পাওয়ার সেভেন লিখতে পারতেছি আর এখানে টোট দ্য পাওয়ার নাইন যদি আমরা এল সেভেন করি টোট দ্য পাওয়ার নাইন মাইনাস ওয়ান বাই হাফ তাহলে টোট দ্য পাওয়ার সেভেন এবং টোট দ্য পাওয়ার নাইন কাটাকাটি যদি চলে যায় তাহলে কি থাকে এখানে আমরা দাগ না দিলেও চলে এটাকে হাফকে উপরে আমরা এলসিএম মাল্টিপল করে দেব টু হয়ে যাবে আর এখানে হবে টু দ্য ফর স্কোয়ার আর টু দ্য ফর নাইন মাইনাস ওয়ান এরকম হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটাকে আর একটু কাটা করে টু করতে পারি আমরা তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি এই টু আর টু স্কোয়ারে কাটাকাটি করলে টু আর টু দ্য ফর নাইন মাইনাস ওয়ান আমরা অ্যান্সার এখানেও রেখে দিতে পারি অথবা চাইলে টু দ্য ফর নাইনকে মাল্টিপল করলে যা হবে ওটা থেকে ওয়ান মাইনাস করে দেব ওটাই হবে আমাদের অ্যাসেন মানে এখানে আমরা এভাবে লিখতে পারি টু দ্য ফর নাইন টু দ্য ফর নাইন মাইনাস ওয়ান বাই টু অথবা আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে এটাকে আর একটু সিম্প্লিফাই করে নিতে পারি এটাকে মাল্টিপল করে ওয়ান মাইনাস করে নিতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের এই যে তাহলে আমাদের এটা খালি ঘর ছিল এই দুইটা আমরা খালি ঘরটা পূরণ করছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ